ഹൈ ആസ്പിരൻസ് പി എസ് സി ഷോർട്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പി ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ബോറോൺ ഫാമിലി കഴിഞ്ഞു കാർബൺ ഫാമിലി നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നൈട്രജൻ ഫാമിലിയും ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഐ ബട്ടണിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനോട് കൂടി തന്നെ വായിക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടി അധികം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടെത്തിയത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ആണ് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ആണ് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് എന്താണ് ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാ കത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിഷവാതകമാണ് കാരണം രക്തത്തിലെ ഹിമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് അത് കാർബോക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹിമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനെ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടമായി മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രക്തത്തിലെ ഹിമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംയുക്തം എന്താണ് കാർബോക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹിമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനെ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടമാവുകയും മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്നതുമാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സി ഒ ടു ആണ് രക്തത്തിലെ പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സിനും സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ടുക്കും ഇടയിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ അഥവാ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അയോണുകളാണ് എന്നാൽ രക്തത്തിലെ പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സിനും സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ടുവിനും ഇടയിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ അഥവാ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അയോണുകളാണ് സസ്യങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ജലവുമായി ചേർത്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു വാതകമാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു മെയിൻ വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഐസ് എന്താണ് അത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്തത് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അല്ലേ സിലിക്ക ഉണ്ട് ആ ഒരു സാധനത്തിൽ സിലിക്ക ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം സിലിക്ക എന്താണ് ശരിക്കും അത് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ക്വാട്സ് ക്രിസ്റ്റോബലൈറ്റ് ട്രൈ ഡയമൈറ്റ് എന്നിവ സിലിക്കയുടെ പരൽ രൂപമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വാട്സ് ക്രിസ്റ്റോബലൈറ്റ് ട്രൈ ഡയമറ്റ് എന്നിവ സിലിക്കയുടെ പരൽ രൂപമാണ് ക്വാട്സ് ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് വസ്തുവാണ് ഇനി അടുത്തത് സിലിക്കോണുകൾ ഓർഗാനോ സിലിക്കൺ പോളിമറുകളെയാണ് നമ്മൾ സിലിക്കോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓർഗാനോ സിലിക്കൽ പോളിമറുകളെയാണ് നമ്മൾ സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജലപ്രതിരോധ വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളിലും ശരീര സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയിലും സിലിക്കോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സിലിക്കോൺ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജലപ്രതിരോധ വസ്ത്ര വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളിലും ശരീര സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയിലും സിലിക്കോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് സിയോലൈറ്റ് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം അയണുകൾ അടങ്ങിയ അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ സിയോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം അയണുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റുകളെയാണ് സിയോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ജെഡ് എസ് എംസ് ഫൈവ് പെട്രോകെമിക്കൽ വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്താണ് ജെഡ് എസ് എം ഫൈവ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പെട്രോകെമിക്കൽ വ്യവസായത്തിലാണ
നൈട്രജൻ സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നിഷ്ക്രിയമായ വാതകമാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നൈ നൈട്രജൻ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു നിഷ്ക്രിയമായിട്ടുള്ള വാതകമാണ് നൈട്രജൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ഖരാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും അലോഹമാണ് ആഴ്സനിക് ആൻറ്റിമണി എന്നിവ അർദ്ധലോഹമാണ് ബിസ്മിത്താണെങ്കിൽ അത് ലോഹമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും അലോഹങ്ങളാണ് ആഴ്സനിക് ആൻറ്റിമണി അർദ്ധലോഹമാണ് ബിസ്മിത്താണെങ്കിൽ അത് ലോഹമാണ് ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലെ അവസാന മൂലകം ആണ് മോസ്കോവിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് അത് ഒരു കൃത്രിമ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിലെ കൃത്രിമ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ഏതാണ് അത് മോസ്കോവിയം ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് അമോണിയ മറ്റ് രാസവളങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അമോണിയയുടെയും മറ്റ് രാസവളങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൽ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജൈവ വസ്തുക്കൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ്രവ നൈട്രജൻ അഥവാ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ആണ് അപ്പം ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ജൈവ വസ്തുക്കൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമോണിയ വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ആണ് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ് അഥവാ ഹെയ്ബർ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ ഹെയ്ബർ പ്രക്രിയ എന്താണ് അമോണിയയെ വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണത്തിന് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അമോണിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവക അമോണിയ ഒരു ശീതികാരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ്രാവക അമോണിയ എന്താണ് ഒരു കൂളൻ്റ് ആണ് ഒരു ശീതികാരിയാണ് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വ്യാവസായികമായി നൈട്രിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വ്യാവസായികമായിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സ് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സ് എന്തായിരുന്നു അത് അമോണിയയുടെ വ്യാവസായികമായ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എക്വാ ഫോർട്ടസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് അത് എക്വാ ഫോർട്ടസ് എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫോസ്ഫറസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ പ്രധാന രൂപാന്തരത്വങ്ങൾ അഥവാ എലോട്രോപ്സ് ആണ് വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ് കറുത്ത ഫോസ്ഫറസ് അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന ഫോസ്ഫറസ് അപ്പം എന്താണ് ഫോസ്ഫറസിന് മൂന്ന് എലോട്രോപ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത് വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ് കറുത്ത ഫോസ്ഫറസ് ചുവന്ന ഫോസ്ഫറസ് വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ് ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കെമി ലൂമിനൻസ് എന്നാണ് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങുന്നതിന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ് ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങുന്നത് കാരണം അത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കും എന്താണ് ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചുവന്ന ഫോസ്ഫറസ് പക്ഷെ ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങുന്നില്ല ചുവന്ന ഫോസ്ഫറസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തീപ്പെട്ടിയുടെ വശങ്ങളിലാണ് ചുവന്ന ഫോസ്ഫറസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ജലത്തിലാണ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒരു സംയുക്തമാണ് ഫോസ്ഫീൻ അഥവാ പി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പി എച്ച് ത്രീ എന്താണ് ഫോസ്ഫീൻ ആണ് അത് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഒരു സംയുക്തമാണ് ഫോസ്ഫീനിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഹോംസ് സിഗ്നലിലും മിലിറ്ററി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുകമറ ഉണ്ടാക്കാനുമാണ് ഫോസ്ഫീൻ മുഖ്യമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫീനിൻ്റെ മണം എന്താണ് ചീഞ്ഞ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഗന്ധമുള്ള വാതകമാണ് ഫോസ്ഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ചീഞ്ഞ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഗന്ധമുള്ള വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അത് ഫോസ്ഫീൻ ആണ് അത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒരു സംയുക്തമാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ കുടുംബത്തിന് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്സിജൻ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓക്സിജൻ കുടുംബത്തിലെ മൂലകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഓക്സിജൻ സൾഫ് സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ലിവമോറിയം എന്നിവയാണ് ഓക്സിജൻ കുടുംബത്തിലെ അഥവാ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ മ
എച്ച് ടു ഒ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും എച്ച് ടു എസ് വാതകാവസ്ഥയിലും നിൽക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ് അത് ജലത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ജലത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിംഗ് കാരണമാണ് എച്ച് ടു ഒ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും എച്ച് ടു എസ് വാതകാവസ്ഥയിലും കാണപ്പെടുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ മൂന്ന് ഐസോടോപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒ സിക്സ്റ്റീൻ ഒ സെവൻറ്റീൻ ഒ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒ സിക്സ്റ്റീൻ ഒ സെവൻറ്റീൻ ഒ എയ്റ്റീൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഐസോടോപ്സ് ആണ് ഓക്സിജന് ഉള്ളത് സാധാരണ ശ്വസന പ്രക്രിയയിലും ജ്വലന പ്രക്രിയയിലും ഓക്സിഅസിറ്റലിൻ വെൽഡിങ്ങിലും ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ശ്വസന പ്രക്രിയ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സാധാരണ ആയിട്ട് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ജ്വലന പ്രക്രിയ എന്തെങ്കിലും കത്തണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്സിഅസിറ്റലിൻ വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഒത്തിരി ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണം നോക്കി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഓക്സിഅസിറ്റലിൻ വെൽഡിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുതിയൊരു അറിവായിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു വേർഡ് എന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഇനി ഓക്സിജന് അനുകാന്തിക അഥവാ പാരാമാഗ്നറ്റിക് സ്വഭാവം ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് ഓക്സിജൻ എന്താണ് അനുകാന്തിക അഥവാ പാരാമാഗ്നറ്റിക് സ്വഭാവമാണ് എന്തെന്നുള്ളത് ഓക്സിജന് ഉള്ളത് എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു ഒ സെവൻ സി ഒ ടു എൻ ടു ഒ ഫൈവ് എന്നിവ അമ്ല സ്വഭാവമുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഒ ടു എസ് ഒ ടു എന്താണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ സി എൽ ടു ഒ സെവൻ അതായത് ഡൈക്ലോറിൻ ഹെപ്റ്റോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഡൈക്ലോറിൻ ഹെപ്റ്റോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പിന്നെ സി ഒ ടു സി ഒ ടു നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എൻ ടു ഒ ഫൈവ് അതായത് ഡൈ നൈട്രജൻ പെൻഡോക്സൈഡ് ഇവയെല്ലാം എന്താണ് അമ്ല സ്വഭാവമുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഡൈക്ലോറിൻ ഹെപ്റ്റോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡൈ നൈട്രജൻ പെൻഡോക്സൈഡ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് അമ്ല സ്വഭാവമുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് ഓക്സ് ഓസോൺ ഓക്സിജൻ്റെ രൂപാന്തരം ഒരു അലോട്രോഫ് ആണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോണെ നമ്മളെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓസോണെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഓസോൺ ആണ് ഓസോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് അന്തരീക്ഷ മേഖലയിലാണ് അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മൾ ഓസോൺ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർസോണിക് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ പാളിയെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ തന്നെ ഓസോൺ പാളിയെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എന്താണ് അത് സൂപ്പർസോണിക് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫ്രീയോൺ ഓക്സോൺ ഓസോൺ പാളിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംയുക്തമാണ് ഓക്കെ ഫ്രീയോൺ സി എഫ് സി ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രീയോൺ സി എഫ് സി അത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സൂപ്പർസോണിക് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓസോൺ പാളിയെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓസോൺ ജലത്തെ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓസോണ് ജലത്തെ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാതകമാണ് അടുത്തത് അടുത്തത് സൾഫർ ആണ് സൾഫറിൻ്റെ അലോട്രോപിക് രൂപാന്തരങ്ങളാണ് റോ റോംബിക് സൾഫറും മോണോക്ലിനിക് സൾഫറും ഓക്കെ എന്താണ് റോബിക് റോംബിക് സൾഫറും മോണോക്ലിനിക് സൾഫറുമാണ് സൾഫറിൻ്റെ അലോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നിറങ്ങളെ വിവർണനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ വിവർണനം താൽക്കാലികമാണ് ഓക്കെ എന്താണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നിറങ്ങളെ വിവർണനം ചെയ്യാൻ അതായത് ബ്ലീച്ചിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ് ടെമ്പററി ബ്ലീച്ചിങ് ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വെച്ചിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അഥവാ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് വഴിയാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയനെ എന്താണ് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് അഥവാ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒലിയത്തെ ജലവുമായി ജലം ഉപയോഗിച്ച് നേർപ്പിച്ച് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന
ധാരാളം വ്യവസായ പ്രക്രിയകളിലും സംയുക്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് അഥവാ കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഏതാണ് അത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഏതാണ് അത് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് ആണ് അതൊരു വലിയ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫോൾട്ട് വന്ന കാര്യം ഈ ഒരു ലക്കത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ ചിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും അയിരുകൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ലെഡിൻ്റെ അയിര് ഗലീനയാണ് ചിന്നിൻ്റെ അയിരാണെങ്കിൽ അത് ക്യാസിറ്ററേറ്റ് ആണ് അപ്പം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടി ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിങ് ഇനിയും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിങ് ഹാപ്പി ലേണിംഗ് അടുത്ത